ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് നമ്മൾ എക്സർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് അതിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന കുളം സ്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എർത്തിന് ചുറ്റും എർത്തിൻ്റേതായ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിനുള്ളിലേക്ക് മാസുള്ള ഏതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്താലും എർത്ത് അതിന്മേൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എർത്തും ഈ ഒബ്ജെക്റ്റും തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവ തമ്മിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടാൻ ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവ തമ്മിൽ ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഓബ്ജെക്റ്റുകൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഫീൽഡ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിൽ മാസുള്ള ഏതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് ചുറ്റും ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാസുള്ള രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ അവ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ഹു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഫാരഡയുടെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചാർജുള്ള ഏതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അടുത്ത ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനാണ് അവ തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ബോഡിയുണ്ട് ഈ ചാർജ് ബോഡിക്ക് ചുറ്റും ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ സ്പേസിലേക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചാർജ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിള് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടോണോ ഇലക്ട്രോണോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളോ ആരെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്താൽ ഈ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിള് അതിന്മേൽ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ചാർജുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൽ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ പോലെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിള് ഒരു സ്പേസിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്മേലൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ഒരു റീജിയനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് എ സ്പേസ് ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റൂം എടുക്കുന്നു ആ റൂമിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റൂമിലേക്ക് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണോ പ്രോട്ടോണോ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എൻ്റർ ചെയ്താൽ അതിന്മേൽ എന്ത് അനുഭവപ്പെടും ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും ഇപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൽ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പേസിൽ ചാർജുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കടന്നു വന്നാൽ അതിന്മേൽ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ചാർജുള്ള ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ആകാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മൂലമാകാം ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുക ആ ഫീൽഡിനുള്ളിലേക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ ഫീൽഡ് അതിന്മേൽ എന്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ക്യാ
ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നൊരു ടേം നമ്മളത് വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്നൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു അവിടെ ക്യൂ ചാർജുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിലൊരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ആ സെയിം പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ ബിയിൽ വെക്കുന്നു അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്മേൽ മറ്റ് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നു പക്ഷേ എയിലെ ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ബിയിലെ ഫോഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അതുപോലെ സീല് വെക്കുമ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ അളവിൽ വീണ്ടും വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ പോയിൻറ്റിലും ചാർജ് വെക്കുമ്പോഴുള്ള ഫോഴ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതായത് വൺ കുളും ചാർജ് ഈ പോയിൻറ്റുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിലനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും ഈ പല പോയിൻറ്റുകളിൽ പലതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്മേൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് ആ പോയിൻറ്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക സൊ ദിസ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ വെച്ച് ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യുക അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇലക്ട്രോണോ പ്രോട്ടോണോ ഒക്കെ പോലെ ക്യൂ ചാർജുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ക്യൂ ചാർജുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിള് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിന്മേൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ആ പോയിൻറ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി എഫ് ബൈ ക്യു സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ മെഷറിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ക്യൂ ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണോ പ്രോട്ടോണോ ഒക്കെ പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിന് ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിന്മേൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ബൈ ക്യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ചാർജ് ആ പോയിൻറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫോഴ്സ് കിട്ടും ആ യൂണിറ്റ് ചാർജിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതാം അല്ലേ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കുളും ആണ് സോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇതിന് ഓൾട്ട് പെർ മീറ്റർ എന്നുള്ള യൂണിറ്റിലും പറയുന്നുണ്ട് ഓൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് അതിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഓൾട്ട് പീ മീറ്റർ എന്നുള്ള ഡെഫ് യൂണിറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫീൽഡ് ഒരു സ്പേസാണ് ആ സ്പേസിൽ ചാർജുള്ള ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിന്മേൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലെ ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ അളവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ എതിർ സൈഡ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് സെയിം ആയിരിക്കും അത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡിലും ഡയറക്ഷനിലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും മാഗ്നറ്റ്യൂഡിലും ഡയറക്ഷനിലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡിനെയാണ് യൂണിഫോം
അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്കിളിൽ ഈ ഫീൽഡ് എന്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂണിറ്റ് ചാർജിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇപ്പോൾ ക്യൂ ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ബൈ ക്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇ ആണ് എങ്കിൽ ക്യൂ ചാർജുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഫീൽഡിൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്മേൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എന്നാ അത് കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ കുളും ചാർജിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഇ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ചാർജിലെ ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും ആ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇ ഇൻ ടു ക്യൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ അത് നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വഴി കിട്ടാം സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ചാർജ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇസ് എഫ് ഈക്വൾ ടു ഇ ഇൻ ടു ക്യൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്കാണ് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ വെക്കുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ പ്രോട്ടോൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പാർട്ടിക്കിളിൽ ഈ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാമോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പിൾ ചെയ്ത് താഴേക്ക് വിടും അപ്പോൾ താഴേക്കായിരിക്കും അതിന്മേൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്കാണ് ഇവിടെ അത് ഡൗൺ വേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡൗൺ വേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്മേൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഡൗൺ വേഡാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ഈ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും സോ ദ ഫോൾസ് ഓൺ ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് പലപ്പോഴും ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ വെന്ന ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ എക്സേർട്ട് എ ഫോൾസ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഫോൾസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ ഇൻ ടു ക്യൂ this force is in the direction of electric field for a positive particle and it is opposite to the direction of the field for a negatively charged particle adutayittu nammal pudhiya oru concept parichayapedana that is electric dipole chalappo ningal chemistry il okke ee padam kettittunda electric dipole nalla concept നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ എന്ന് പറയും ഡൈപോൾ മീൻസ് രണ്ട് പോളുള്ളത് ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉള്ളൊരു മാഗ്നറ്റ് ആ പോളുകളുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് സെയിം ആണ് അവ തമ്മിലൊരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ എന്ന് പറയും ഇനി ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിൻ്റെ കേസിലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ സോ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ വെക്ടർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിഗർ കാണാം ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് കുറച്ചകലെ പ്ലസ് ക്യൂ എന്നൊരു പാർട്ടിക്കിളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എന്ന് പറയുക സോ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ ദർ ആർ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആൻഡ് ദർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബ
അപ്പോൾ ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇൻ ടു ടു എ വെർ ക്യൂ ഈസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ചാർജ് ആൻഡ് ടു എ ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഫ്രം മൈനസ് ക്യൂ ടു പ്ലസ് ക്യു നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എൽ എൻ എ സി എൽ എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ ഇങ്ങനെയുള്ള പോളാർ മോളിക്കുൾസ് എല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾസിന് എക്സാമ്പിളാണ് എൻ എ സി എൽ എന്നുള്ള മോളിക്കുളിൽ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും അങ്ങനെ അല്ലേ അപ്പോൾ അവയുടെ രണ്ടിൻ്റെയും ചാർജസ് ഈക്വലാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററും ക്ലോറിൻ്റെ സെൻറ്ററും തമ്മിലൊരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ മോളിക്കുൾസിനെ പോളാർ മോളിക്കുൾസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾസിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കരുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഒരു യൂണിഫോം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോളിലെ ചാർജ് മൈനസ് ക്യു പ്ലസ് ക്യു അപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ എന്നോ അല്ലെ ടു ആർ എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചാർജസ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇവിടെ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ് ഈ ഡൈപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലെയും ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് സെയിം ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി സെയിം ആണ് അതുപോലെ ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ അപ്വേ ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നാൽ അതിന്മേൽ എന്ത് അനുഭവപ്പെടും ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂ ചാർജ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇരുന്നാൽ അതിന്മേൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും ക്യു ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ഈ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റ് ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് ക്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സും ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇ ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഇത് ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സിസ്റ്റത്തിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂവിൽ ക്യൂ ഇ എന്നൊരു ഫോഴ്സ് അപ്വേ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ക്യൂവിൽ ക്യൂ ഇ എന്നൊരു ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളിൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സസ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് അല്ലെ ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരെൻഡിൽ അപ്വേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു മറ്റേ എൻഡിൽ ഡൗൺവേ ഡയറക്ഷനിൽ താഴേക്ക് പുള്ള് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഈ അപ്പർ എൻഡ് ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ ഈ എൻഡ് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഫോൾസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ദിസ് ഡൈപ്പോൾ വിൽ റൊട്ടേറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഫോൾസിന് നമ്മൾ ടോർക്ക് എന്നാണ് പറയുക സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിറൈവ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടോർക്ക് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ഡൈപ്പോൾ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡൈപ്പോൾ എടുക്കുന്നു ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ആക്സിസ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് ക്യൂവും പ്ലസ് ക്യൂവും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ഈ ആക്സിസ് 
Now we can calculate the torque acting on the particle as. We have learned about the torque acting on the particle as. Force into perpendicular distance between the two forces. This is the torque of the equation. Now we have here A and this point is B. Now here we have force acting in the direction of the force. இவ்விடை force act இந்த direction இதான அவு தம்மிலுள்ள perpendicular distance என்னும் இப்பு இடிஸ்டன்ச் செடுக்காம் இப்பு நீங்கள் இவ்விடை விடு triangle இது இல்லையினிங்கோடு நீட்டு வெரிக்கு இது இங்கோடு perpendicular ஐட்டு வெரிக்கு அப்பு அவுடம் குறு triangle போலுகிட்டும் அப்பு அல் triangle இல்லின்னு we can write sin theta is equal to bc divided by ab இப்பு இப்பு போய்ந்த இது b இப்பு perpendicular angels F இனு வேறு நம்க்கு EQ நேடுதாம் BC கு வேறு AB sin theta நேடுதாம் அங்கனைக் கட்டும் இனி AB என்ன வரை என்ன நம்மல பருந்து charges சம்மலுள்ள distance ஆன அது நேன் நம்மல 2A என்ன இடுக்க so we can write torque is equal to EQ into 2A sin theta Q into 2A என்ன வரை என்ன charge into chargeகள் தம்மலுள்ள distance அய்னை என்ன நம்மல dipole moment என்ன வரைக so the equation for torque can be written as இவ்விடை Q into 2A கு வரும் P நேருதி பாக்கி E sin theta to equal to P E sin theta நுகிட்டும் or it can be written as vector P cross vector E cross product of P and E gives torque acting on the dipole இப்பு E figureல நம்மல இவ்விடை triangle உன்னும் வருச்சு காணிச்சிட்டில்லாம் நீங்கள் textல E figure clear ஆயிட்டு உண்டு Vocês this torque will be maximum when theta is 90 degree theta 90 IL sin 90 value 3 of 1 now so we will get the torque is equal to P into E and that is the maximum value of torque and this torque is minimum when theta is 0 degree theta 0 means dipole in the electric field in the other direction the dipole very good अगर डायपोल वन्ना लन अपरिम इंदे चार्जेस ले इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस सुन्दर पर शायद एक्टी इन्ना लाइन सेम आना पर लाइन ऑफ एक्शन समलोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस से रखूँगा दैट विल बिकम सीरो सो द टॉर्क विल बिकम सीरो व्हेन थीटा इज सीरो डिग्री और व्हेन द एक्सिस ऑफ़ द डाय Indonesia இவ்விடேன் நம்க்கு line of actions இங்கனே நீட்டு வரைக்கும் அவுதம்மல்ல perpendicular distance இங்கனே வரும் இத்த AB ஆனங்கள் இது distance ஆன BC ஐட்டு வருக என்ன வைத்தியாசம் மாத்ரையுள்ளும் செலப்பா குச்சின்ன நீங்கு இங்கனே ஏறிக்கும் figure தாரிக அது கண்டு நீங்கள் confused ஆவுவுந்து மேண்டா உன்னுங்கள் இ figure வேச்சியம் அல்லை அடுத்து ஏட்ட நம்மல இவ்விடையாம் figure ஆனக் காணிச்சிருக்கே triangle அக்க வரச்சிருக்கின்னது இது போல வரும் 
ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഡയപ്പോൾ അതിനുമായിട്ട് തീറ്റ ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ വരുമ്പോഴുള്ള ഫിഗർ ഈ ഫിഗർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടോർക്കിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡയപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് തീറ്റ ആംഗിളിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഡൈപ്പോൾ അതിന്മേൽ ഒരു ടോർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ടോർക്ക് എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്ന ടോർക്ക് എപ്പോഴും ഡൈപ്പോളിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആക്സസുമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനുമായിട്ട് പാർലൽ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഡൈപ്പോളിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്കിനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡൈപ്പോളിനെ ഇപ്പം അതിരിക്കുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്കിനെതിരെ ചെയ്യേണ്ട വർക്കിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സോ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ എ ഡൈപ്പോൾ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് ദ ആക്സസ് ഓഫ് ദ ഡൈപ്പോൾ ടോർക്ക് ആക്ടിംഗ് ആൻഡ് ദ ഡൈപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഇക്വേഷൻ എന്താ ടോ ഈക്വൽ ടു പി ഇ സൈൻ തീറ്റ അപ്പം ഈ ഒരു തീറ്റ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഡി തീറ്റ ആംഗിളിലേക്ക് ഈ ഡൈപ്പോളിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് എസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൊട്ടേഷൻ മോഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഫിന് പകരം ടോർക്ക് എടുക്കണം അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡി എസ് എന്നുള്ളതിന് വേറെ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡി തീറ്റ എടുക്കണം സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡി ഡബ്ല്യു എസ് ടോ ഡി തീറ്റ ഇനി ഇതിൽ ടോയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് പി ഇ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ ഡൈപ്പോൾ ഫ്രം തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു ബൈ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദിസ് സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് തീറ്റ വൺ ടു തീറ്റ ടു So the equation for total work is W is equal to integral theta 1 to theta 2 tau d theta. Tau is equal to P sin theta and order the time integrate here. Integral theta 1 to theta 2 P sin theta d theta. So P is constant at the power of theta. Sin theta is integral minus cos theta. So the limits theta 1 to theta 2 apply to theta 2. അപ്പം ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു എന്ന് വരും പിന്നെ ഒരു മൈനസ് ഇടണം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മൈനസും അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക കോസ് തീറ്റ വൺ ഇപ്പോൾ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു മൈനസ് മൈനസ് കോസ് തീറ്റ വൺ എന്നാകും അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും കോസ് തീറ്റ വൺ എന്നുള്ള ടേം പ്ലസ് വരും ആ ടേം നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം സോ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ടു ഇതാണ് തീറ്റ വൺ ആംഗിളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഡൈപ്പോളിനെ തീറ്റ ടു ആംഗിളിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കിനുള്ള കേസ് അപ്പം അങ്ങനെ തീറ്റ വൺ ആംഗിളിൽ നിന്ന് തീറ്റ ടു ആംഗിളിലേക്ക് ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഡൈപ്പോളിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ആ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ ഡൈപ്പോൾ when it is rotated from theta 1 to theta 2 is written as u equal to p into cos theta 1 minus cos theta 2 ini nammala sadharana potential energy eppozhu or relative concept aanu alle earth inde surface la nammala potential energy zero alla edarthathil pakshe nammala zero anna sankalpichittu avadnu h meter uyarathilekku rise cheyumbolla potential energy de equation mgh nokke edukum adu pole thanne ഈ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഡൈപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുള്ള പൊസിഷനിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും
from the position of zero potential energy is written as P into zero minus cos theta. So minus cos theta into P, that is minus P cos theta. Or it can be written as minus P dot E. Vector pro dot product at the vector P name, a dipole moment in name, electric field in name, dot product at the potential energy. Then the equation is U is equal to minus P dot E. P cos theta on the line, we minus P dot E in the end. Now, we have two derivations. This is the torque of work done in the equations and derivations. These two derivations are the examiner. We have to learn about this. We have to learn about the problems. We have to learn about the homework. Thank you.